Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown. Heute mal wieder im Pew Tier unterwegs mit einem Team vom lieben Terra. Der gute alte Marius hat mir letztens ein Blue Bella Team eingesendet. Denn aktuell ist ja der Dressseller Suspect Test, weil ja, aktuell wird geschaut, ob das Ding nicht vielleicht ein bisschen zu krass fürs Pew ist. Wir haben ja im letzten Part tatsächlich auch ein Dressseller Team gespielt. Und in diesem Part spielen wir ein. Blue Bella Team, weil das ist viel besser als Dressella. Nein, das ist nicht. Aber es ist schon ganz cool. Ich meine, es hat Kraftabsorber. Das macht es halt einfach besser. <lacht> Wieso Dressella? Freizeichen. Richtig. Und hier, ja, auch wunderschönen Namen. Present Sensei und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Use Me Present, den Ball, den äh, haben wir letztens sogar in der GPA verwendet, am letzten Spieltag. Schaut da vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Das Team wurde, wie gesagt, von Marius eingesendet, also von Terra, in einem Stream. Das heißt, ich habe da einfach in einem Stream mit euren Teams gekämpft. Generell ist es so, dass ich natürlich in Showdown auch mit euren Teams kämpfe. Also wenn ihr ein Team habt, womit ihr zufrieden seid, was ihr viel ausgetestet habt und so weiter und so fort, dann könnt ihr es mir gerne schicken. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, dort ist ein Google Docs Formular. Ihr könnt mir gerne auch eine Erklärung dazu packen, auch wie erfolgreich ihr vielleicht auf der showdown Letter damit wartet oder so, und so weiter und so fort. Und ja, wenn mich das Team anspricht, dann benutze ich es auch. Ich werde, also ich bekomme viele Teams, das heißt, ich kann nicht versprechen, dass ich jedes Team mal verwende. Aber ja, ihr könnt mir auch in jedem Tier etwas schicken, egal was. So, wir liegen, womit liegen wir am besten gegen das Team? Dressella sieht ja natürlich auch ganz cool aus. Ich meine, der, ich meine, <lacht> ich meine, Blue Bella, er hat Dressella. Dressella sieht natürlich auch nervig aus, aber ich meine, wir haben LVs Gun Tank, das wird passen. Wobei die sie Hyperbeam spielen und so. Wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. So, wir können aber eigentlich mit Lanthorn leaden, weil Lanthorn ein gutes Matchup gegen das gegnerische Team hat und gegen relativ viel leaden kann. Er leadet mit Mesprit, was okay für mich ist. Ich glaube, wir gehen hier einfach auf Voltwechsel. Wir sind sogar schneller. Stimmt, wir waren ja Specs. Wir waren Specs äh, Lanthorn. Das fand ich super cool. So, wir können einfach ins Gantank gehen. Selbst wenn er U-Turn ist, das okay für mich. Aber er geht auf den Tarnsteine. So, eigentlich muss er mit Pursuit rechnen und hat wahrscheinlich auch die Colberberry oder so. Aber ich habe ja, glaube ich, keinen Grund, nicht auf Pursuit zu gehen. Er hat auch die Anti- und Lichtbeere. Wird wahrscheinlich jetzt die Kehrtwende drücken. Ja, ist okay für mich. Wir haben die Anti- und Lichtbeere schon mal wegbekommen. Was ich auf jeden Fall nehme. So, Agron kommt rein. Was ist unser Agron-Switch-In? Wahrscheinlich Gördor. Oder vielleicht Vesprit, mehr oder minder. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ich weiß es wirklich nicht. Wir hätten auch nebenbei mit Frostless liegen können. Ich habe auch gar nicht... Ich habe total vergessen, dass das Team ein frostless lead pokémon hat. Damit hätten wir eigentlich auch leaden können, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wir gehen einfach in Gördor rein. Der sollte ganz okay tanken. Heavy Slam, okay, der tankt nicht so ganz okay. <lacht> ähm, ja. Wir knocken jetzt hier, weil der wird hier nicht drin. Ah, ich würde eigentlich ganz gerne Drain punchen, aber er hat zwei Ghost-Types. Wir müssen auf Knock gehen. Er ist sowieso schneller. Ja, never mind. Dann hätten wir wahrscheinlich Tempo ihm müssen. Das ist natürlich äh, problematisch. Da gehen wir jetzt auf Frostless und drücken Destiny Bond in der Hoffnung, dass er uns killt. Weil das, ist, das Ding ist ein Fred. Und wenn er rauswechselt, dann spiken wir. Weil wir auf jeden Fall die Spikes gebrauchen können. Aber dieses Agron ist durchaus eine nervige Angelegenheit hier. Aber noch nicht so schlimm. Wie gesagt, unser Plan ist es, mit Blue Bella hier durchzugehen. Und das können wir machen, wenn wir auch eine Lage Spikes rausbekommen. Ich sehe das gar nicht mal so schlecht aus, weil ich gehe jetzt hier eher für den Suicide. Was auch okay ist, weil, wie gesagt, wenn ich Aggron wegbekomme, ist das gar nicht mal so schlecht. Geht auf Heavy Slam und das ist super, Aggron wegzuhaben. Nehmen wir natürlich sehr gerne. So. Wir können eigentlich wieder in Lanthorn reingehen, weil ich sehe jetzt hier noch nicht in Dressella reingehen. Und damit bekommen wir dann, ja, erstmal einen Specs Void Wechsel raus. Er geht in Hitmonchan, was okay ist. Weil wollen wir den lieber scolden? Ne, der hat auch eine Water Absorb. Deswegen gehen wir lieber auf Voidwechsel. Ein bisschen Chip, besser als nichts. Dann können wir erstmal in Mastrid reingehen und für die Tarnsteine gehen. Während er auf Drain Punch geht. Er wird halt hier sowieso nicht drin bleiben. Deswegen können wir eigentlich schon ganz gerne Tarnsch. Wobei, wir können erstmal Toxicken. Wir Toxicken hier gerne alles aus dem Team. Gerne alles vor allem. Also, auf Toxin ist auf allen gegnerischen Pokémon sehr praktisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass er in Krypto geht und dort irgendwie das Toxin zu haben, ist gar nicht mal so schlecht. Und dann können wir immer noch die Tarnsteine hier rausholen. Das sollte gar nicht mal so schlecht sein. Deswegen sehe ich mich jetzt hier auf dem Toxin. Wenn er drin bleibt, dann soll er das machen, aber das macht man eigentlich nicht, weil Hitmonchan, ja gut, was macht er gegen äh, Mesprit? Der hat halt keine Unlichtattacke oder so. Das lohnt sich nicht für ihn. Hitmonchan kann auch praktisch sein für Bluebella. Also sollte den nicht opfern. Generell sollten wir eigentlich die Sidmon Shell irgendwie ein bisschen anschippen. Denn dann sieht Blue Bella, wie gesagt, sehr gut aus gegen das gegnerische Team. So, gehen wir auf U-Turn oder wollen wir unbedingt diese Rocks haben? 
Ich will schon ganz gerne die Rocks haben, weil es auch seinen Hitmonchan reinbringt. Und den wollen wir ja anschippen. Deswegen gehe ich, glaube ich, auf die Tarnsteine. Aid of Pursuit sowieso, ja, ist okay. Das passt eigentlich. Ja, wollen wir jetzt hier trotzdem U-Turnen? Ne, wir knocken hier einfach. Wir knocken den. Kryptburg anzuchippen ist auch gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, alles ein bisschen anzuchippen und dann Bluebella Spaß haben lassen, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee hier. Vielleicht sogar Setup gegen Apokalyp bekommen, das wäre praktisch. Wobei, wo will Apo also wie, was will er hier reinwechseln? Also, ne, wie formuliere ich das? Apokalyp will er hier eigentlich gar nicht reinwechseln, gegen keines meiner Pokémon. So, das heißt eigentlich wird der Apokalyp hier wahrscheinlich auch gar nicht mehr rausbringen. Und ich muss mit Bluebella gegen was anderes ähm, Setup bekommen. Mal schauen. Naja, ich gehe jetzt hier nochmal auf Knockoff. Bekomme nochmal ein bisschen Schaden. Eight of Foul Play, das ist okay. Und jetzt besiegt ihn das Toxin. So. Er könnte jetzt bereits in Hitmonchan gehen. Sache ist, Lanton ist... Ah, wobei ist Lanton der Play? Ich habe halt AV Scan Tank. Nee, nee, nee. Äh, Lanton ist der Play. Weil wir halt hier die Möglichkeit haben, dieses Nocturne gleich hart anzuhitten. Und wie gesagt, wenn Nocturne hart angehittet ist, könnten wir möglicherweise mit Bluebella hier durchgehen. Das wird wahrscheinlich der Gameplan sein hier. Denn wir müssen auf Fighter reingehen und dann äh, könnte da was machbar sein, weil wir haben halt Matschbombe und damit treffen wir Dressella, Gigasauger auf plus 1, wird Mespit ab der Range auch besiegen, Jellicent wahrscheinlich auch, der macht uns auch nicht so viel. Deswegen brauchen wir eigentlich nur noch den Chip auf Nocchan, äh, Hilfe, Nocchan, weil Nocchan hat wahrscheinlich die Offensivweste, ist halt das Standard-Set hier im pu -Tier. Und außer es gibt noch irgendwie ein anderes Set, was viele Leute spielen, aber soweit ich weiß, ist also es ist eigentlich fast immer noch Chan mit AV. So, und das ist dann eben praktisch, wenn wir den angechippt haben für Dressella. Das heißt, wir gehen jetzt hier auch auf Scald, weil wir können ihn auch in der Theorie burnen, was super praktisch wäre. Ich habe es ja auch praktisch gesagt. Crit bekommen wir sogar, das ist super nice. Weil, also nicht der Crit, sondern der Burn, weil wir haben jetzt sein Angriffspotenzial weiter gesenkt. Wir können ihn jetzt hier eigentlich auch sacken, das Landhorn. Gehe auf Rapid Spin, das ist mir egal. Das ist mir wirklich sowas von egal. Wobei, eigentlich will ich mich nicht gegen den Setupen. Leute, wisst ihr was? Ich kalke einmal ganz was nach. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Wisst ihr was? Wir holen uns mit Dressella gegen Hitmonchan Setup. Weil, äh, bekommt noch ein Crit, was okay ist. Weil, das ist halt Free Setup für uns. Und das sollte uns möglicherweise sogar diesen Kampf hier gewinnen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Quiver Dance. Und Quiver Dance sind wir in der Lage, auf Plus 1 zu kommen. Der hat halt wahrscheinlich noch Ice Punch im Set, aber das wird jetzt hier nicht viel Schaden machen, weil, wir, weil er geburnt ist. Und wir haben sowieso volles KP Investment auf Bellossum. Und ja, wenn wir auf Plus 1, Plus 1 sind, sind wir, glaube ich, in einer sehr guten Situation. Ich weiß halt nicht, ob wir auf Plus 1 Dressella besiegen mit Matchform, aber ach, ich glaube schon. Wir haben halt kein speziell offensives Investment, ne? Also nicht wirklich viel. Ich guck mal ganz kurz, ja... 56, das ist halt nicht super viel, ne? Also mal gucken, ob das denn machbar sein wird. Denn wir müssen halt jetzt alles auf dieses Bluebella, also die ganze Last auf Bluebella schultern. Weil der wird uns halt das Match entweder gewinnen oder wir verlieren halt gegen Dressella. Andererseits, ich überlege gerade, wir könnten das sogar auch noch so gewinnen. Je nachdem, wir, wir schauen uns das gleich an. Ich gehe jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, auf Quiver Dance, der Gegner Timeout vielleicht sogar gleich. Weil Sache ist, wenn ich auf Quiver Dance gehe und mit Matchball mit Dressella nicht besiege, ist das nicht so schlimm. Weil dann kann ich Landturn sacken. Und hab dann ja immer noch Scuntank, um dieses Dressella rauszunehmen. Und ich glaube, da kann immer noch Bluebella im Alleingang gewinnen. Und er ist tatsächlich getimeoutet. Und wisst ihr was? Ich glaube, das hätten wir dann wirklich sogar so gewonnen. Also, ja. Äh, nehmen wir das einfach als Sieg. Wenn ich das verloren hätte, pff, wissen wir halt nicht, weil der ist halt getimeoutet. Alles safe, Leute. Alles safe. Nee, ich glaube wirklich, dass das äh, Endgame so gewesen wäre. Weil ich hatte natürlich erstmal nachgekalkt, ob Matschbombe auf Dressella reicht. Und wenn es nicht ausreicht, wäre ich rausgewechselt. Und dann hätte Scuntank sich um Dressella kümmern können. So. Also ich hätte erstmal Lanton gesackt, weil der hätte jetzt Hyperstrahl einsetzen können. So, wir sehen Lanton, Tangela, Regirock, ein Alpollo, Nocturne wieder und Absol. Auch hier finde ich Lanton super sick. Also wirklich, wirklich, wirklich extrem sick. Wir könnten sogar eigentlich direkt damit Lead und einfach einen Scout abfeuern. Hm, finde ich gar nicht mal so schlecht für einen Burnfish oder so. Ist, glaube ich, gar nicht mal so bad gegen das Team. Wobei auch hier wieder, wir könnten mit Frostless leaden, aber... Ich glaube, tatsächlich ist das gar nicht mal so schlecht, dass wir hier noch nicht mit Frostless geliebt sind. Den können wir für später benutzen. Nock macht ein bisschen viel Schaden. Ähm, ja, wobei, ich glaube, das war ein Display. Äh, wir bekommen jetzt einen Burn. Nein, leider nicht. Wir haben jetzt den, glaube ich, abgeworfen. Ja, wir werfen den ab. Werfen wir den ab? Ja, ich glaube, wir werfen den ab. Das ist okay, denn wir können jetzt hier einfach in Gürder gehen, bekommen nochmal einen Tempo-Heap raus. Wir werden ja auch safe auf Tempo-Heap gehen. 
Nee, da war ein Tangila rein. Was okay für mich ist, weil den werde ich auf jeden Fall immer mit Abschlag äh, anhauen. Den Evoliten weghauen. Er kann natürlich auch meinen Evoliten weghauen, was auch nervig ist, aber jetzt nicht super schlimm. Und wir können jetzt überlegen, was wir machen. Wir könnten, wir könnten sogar in Blossom gehen in der Theorie. Das finde ich sogar gar nicht mal so schlecht, weil der könnte ja durchaus auch Egesamen oder so haben. Er geht jetzt direkt auf Giga Drain, was okay ist. Matchball macht halt super viel Schaden. Wenn ich Lefties verliere, ist das nicht so schlimm. Will ich, will ich direkt Quiver Dance drücken? Nee, noch nicht, weil er Alpollo hat und auf Plus 1 kriege ich den nicht. Wieder einfach direkt auf die Matchbombe. Er ist ab, so, das ist okay. Absolut ist weg. Nehmen wir auf jeden Fall. Das nehmen wir so. Also er holt jetzt ein Haunter rein. Das ist auf jeden Fall ein Fred. Ah, wir haben Skuntank. Also so lange ist er halt kein Fred, solange wir Skuntank haben. Und wir werden hier immer pursuiten. Und die Sache ist, der gibt uns halt einfach sein Alpollo umsonst. Weil Alpollo ist das Pokémon, was halt Bluebella so ein bisschen aufhält. Ja, Destiny Bot ist mir egal. Also wirklich, das ist mir egal. Weil Alpollo ist weg. Und jetzt sieht Bellossom halt so gut aus. Also dieses... Blue Bella. Ich muss halt mich nur noch so ein bisschen um Hitmon Challenge kümmern. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal in Frost Test reingehen. Mm, Landhorn. Ist okay. Wir spiken jetzt erstmal eine Runde. Wir spiken. Wir wollen den Chip. Es bekommt den Scold Burn. Er bekommt den Scold Burn. Das heißt, er kann das in der Theorie einfach ausdollen. Wir gehen jetzt einfach trotzdem nochmal auf die Spikes. Jetzt bin ich gespannt. Wird er nochmal auf Scold gehen oder auf Voltwechsel oder so? Weil wir werden hier auf jeden Fall Destiny Bond drücken. Weil vielleicht macht er hier den Missplay. Er macht den Missplay. Und gibt mir seinen Landturm, äh, Landturm, das sehe ich natürlich sehr gerne. Und wir gehen hier auf jeden Fall Mesprit, weil ich ihn jetzt hier Nocturne, äh, switchen sehe. Und das ist tatsächlich perfekt. Weil wir haben gar keine Psycho-Attacke drauf. Egal, wir können einfach den, äh, die AV weghauen. Aber er wechselt den Regiorock raus, ist auch sein richtiger Play. Wir können den erstmal toxicken. Denn Toxin auf dem ist super praktisch. EQ, wieso macht er EQ? Was hat er predicted? Eine U-Turn? Ich weiß nicht, was das für ein Play war. Keine Ahnung. Wir gehen einfach auf die Tarnstelle. Z-Move. Ah, hat sich vielleicht gemissklickt. Das könnte natürlich auch gut sein. Das könnte natürlich sein. Z-Stone Edge tatsächlich. Crazy. Ja, dann U-Turn wir jetzt hier. Wir können nochmal den behalten. Das gute alte Vesprit. Und gehen in Present Sensei. Und könnten hier sogar in der Theorie nochmal Bulk abdrücken. Ich glaube, ich sehe uns hier Bulk abdrücken. Weil. Wobei. Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall auf Machtpunch, ne? Wir gehen Regirock. Wenn er halt in hitmon Channel geht, bekommt er halt nochmal einen nicen Dingens raus, einen nicen tempo -Eep. Aber er geht in Tangela und wisst ihr was, das ist mir egal, ich drain punche den halt. Er geht auf Leech Seeds. Pff, wisst ihr was, dann will ich eigentlich direkt in Belossum gehen und gewinnen. Dann gehe ich halt direkt jetzt hier in Belossum rein und dann äh, gewinnen wir das halt auch so, das ist mir egal. Weil Tangela macht halt einfach gar nichts gegen mich. Und wir können hier einfach ohne Probleme auf Quiver Dance gehen. Und was macht er uns? So gar nichts, ne? Knockoff ist mir egal, weil Überreste. Haben wir nochmal einen Quiver Dance raus. Wir könnten sogar in der Theorie den einmal Strength zappen. Aber ich glaube, Giga Sauger sollte auf plus 2 jetzt genügend Schaden machen. Wobei, der hat noch seine AV, ne? Können wir den einmal Strength zappen? Ne, wir gehen erstmal auf Giga Drain und danach auf äh, Strength Zap. Ne, auf Ice Punch, macht halt nicht so viel. Dann heilen wir uns einmal komplett ho hoch. Das ist halt so eine krasse Attacke, Leute. Das ist einfach viel besser als das Ding. Wieso mache ich das überhaupt? Ich hätte ihn auch mit Gia sauer besiegen können, aber egal. <lacht> Leute, wir wollen Strength Sap sehen. <lacht> er schreibt auch schon GG und gibt auf. Ja, das war natürlich nice. Leute, Blue Bella. Blue Bella ist besser als Dressella. Wer braucht schon Blue Bella, wenn man Dressella haben kann? Ne? Wenn also Dressella aus dem Meter rausgeht wegen äh, ne, Suspect, bla bla, dann wird Blue Bella das neue Dressella. In viel besser. <lacht> so. Da sehe ich mal wieder, dass Bluebella wieder sick aussieht. Alter, Bluebella ist so gut. Das ist viel zu gut. Okay. Wir haben was für eine Option. Ich glaube, diesmal liegen wir sogar mal mit Frostless. Machen den Suicide Lead hier. Er geht mit Pachi Riso an den Start. Wisst ihr was? Dann gehe ich einfach direkt in den Landturn rein. Wenn er irgendwie komisch nasselt oder so, genau. Dann will ich hier eher ein Dingens reingehen in den Landturn und einfach mal Siedewasser drücken. Und er bleibt tatsächlich drin. Sehen wir hier vielleicht den Burn? Ne, leider nicht. Super Fang, okay. Das ist aber okay. Wir gehen nochmal aufs Gold. Um den wegzuhauen wäre gar nicht mal so schlecht. U-Turn, ja. Das soll er machen. Das soll er machen. Und er könnte jetzt... Was holt er jetzt überhaupt hier rein? Zwirklop? Ich weiß es nicht. Also irgendwie hat er gerade keinen Switch hin. Kann das sein? <lacht> In dieses Specs Landhorn. Sein Switch hin war Pachiri. So, was, was wahrscheinlich... Spezialverteidigungsinvestment hatte. Ich glaube, den scrollen wir sogar. Wir, wir sollten trotzdem guten Schaden machen. 
Also genügend Schaden halt. Wir brauchen nämlich den Schaden auf diesen wahrscheinlich Hausbruchset. Ne, er geht nochmal raus in Cute, okay? Und sackt den jetzt. Ja, soll er machen, ne? Jetzt kann er in Zwirklop rausgehen. Da können wir eigentlich immer in Gördor gehen, weil wir hier ganz gerne den Burn uns holen. Ja, perfekt. Weil dadurch aktiviert sich Adrenalin und wir machen noch mehr Schaden mit unseren Attacken. Und wir gehen wir sogar auf Bulk ab einmal. Ich glaube, wir gehen sogar einmal auf Bulk ab. Dann machen wir nochmal viel mehr Schaden mit unserem Knockoff gegen dieses Evoliten äh, Zwirklop. Und das ist natürlich sehr nice Schaden. Er kann jetzt nochmal Nightshade raushauen. Aber nächster Abschlag killt. Und danach können wir nochmal irgendwo einen Tempoheap gegen abfeuern. Und das ist halt auch super nice. Weil Tempoheap tut drei seiner vier Pokémon extrem hart weh. Und gegen Fro können wir sogar Drain Punch, glaube ich, drücken. Und da geht tatsächlich ein Heatmore rein. Dann drücken wir einfach Mach Punch, also Tempo Heap. Denn das sollte super nice einen Schaden machen. Das killt fast sogar mit dem Crit. Und auf Stockpile? Was ist das für ein Set? Wo sind wir hier gelandet? Ja, Sucker Punch? Ja, wow. Tempo Heap. Bye, bye, bye. Was war das für ein Set, Mann? Stockpile Heatmore, Alter. Ich, ich, ich weiß auch nicht mehr. Tempo Heap, nochmal. <lacht> er hat Bruchrüstung, okay. Hätte ich vielleicht Ableitheap drücken können, aber ich habe halt Sucker Punch auf Dingens, auf, ähm Ja, eigentlich wäre Ableitheap schon der Play gewesen. Ich habe halt Sucker Punch auf Skuntank. Er kann die halt ausdauern. Ich überlege gerade, ob es noch einen anderen Play gibt. Ich habe halt Sash, Frostless, deswegen haben wir im Fighter Fälle dort auch eine Option. Ja, deswegen gehen wir einfach in Skuntank und drücken hier Sucker Punch. Äh, wobei, wir haben gar keinen Sucker Punch. Ja, egal. Wir sterben, glaube ich, noch nicht mal durch einen Angriff, weil wir AEV sind, ne? Das heißt, wir gehen einfach auf Crunch. Er geht so nochmal auf Shell Smash. Er geht jetzt hier aufs Ganze, aber das bringt ihm hier nichts. Wir haben halt im Fall der Fälle immer dieses Focus Gurt. Äh, ja, der Focus Gurt Frostless. So, und damit GG, weil der hier auch aufgibt. Leute, das ist ja hier crazy. Das war tatsächlich echt eine erfolgreiche Showdown live. Und ich würde sagen, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist, weil ich sehe es kommen. Wenn ich jetzt noch einen Kampf mache, dann werden wir halt richtig hart zerstört. Deswegen lassen wir das. Das war, denke ich mal, eine ganz coole Sache, also eine ganz, eine ganz coole Folge. Und man konnte eben erkennen, wieso Bluebella gut ist. Leute, Bluebella, spielt mehr Bluebella. Shoutouts an Marius für das Team. Bewertung und Kommentare sehr gerne gesehen. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne Teams einschicken. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao.